，一分钟带你了解精彩剧情。朱老板开办了一家托管班，找来爱心爆棚的朱奶奶和年轻专业的园丁人老师，专门看管附近放学以后家长不能早接的小学生。学堂一开课，孩子们变成了主角，他们的每一种想法、每一份感受都可以构筑成一个有趣感人的故事。小胖子马大军是个富二代小霸王，调皮贪玩，是班主任眼里的麻烦鬼。后来在托管班老师的辅助下，成绩保持优良，也深得班主任喜爱。老爸是高干，因涉嫌贪污受贿遭到调查而被迫转校的官二代爱娇娇，因从小被娇惯，心计又多，控制欲强，和小霸王矛盾多多，互不相让。智商惊人的小天才王敏聪，虽然出身寒门，只有一名单亲妈妈，但从不自弃，全没把富二代官二代放在眼里，和大军、娇娇斗智斗勇，闹出无数笑话。你一手的科学家，赶紧把那个没冲的厕所给我冲干净。是。<笑>山寨版的范冰冰是吧？你以后要是再带化妆品来托管班，我直接把你的脸抽成三角形，帮你省了整容削骨的钱。三角的。我不要三角的，我不要三角的。那么抽成一个瓜子的，再抽成一个高鼻子大眼睛。你给我闭嘴！再说的话，我就把你抽成龅牙。龅牙侠，不准笑。马千万是吧？你要是再敢忽悠同学把零用钱给你拿去炒股的话，我就把你的屁股抽成花。什么呀？别打屁股！不要。别怕，别怕，有朱奶奶在。袁老师啊，是跟你们说着玩的，别当真呐。哎呀，你看看他们，一个小捣蛋，小公主，还有小霸王，简直就是混世魔王大联盟，弄得班里鸡飞狗跳。那也不能关洗手间吧？要是别的学生来洗手间怎么办呢？我看这样吧。鉴于这里的空气质量有待提高，还是把他们提前释放了吧。好了好了，你们都去睡午觉吧。Yeah! 哎哎哎哎，你，哎呀，朱奶奶，就算你是好同学托管中心的老板，也不能这样惯着孩子呀。你这样惯着孩子，就不怕把他们惯坏了？怕什么？艾娇娇是公务员的女儿，马大军是企业家的儿子，还有王敏聪是超高智商的小天才，这样的德智体完美组合能惯得坏吗？您就放心吧，能进我们托管班的都是好孩子。不行，为了对这班小孩子进行强而有力的管制，我决定使出我的绝招。袁老师，你千万别冲动啊！体罚学生是违法的。朱奶奶，我没说要体罚他们，我说的是选班长，让学生管学生。小喇叭拍手，滚不啦啦啦！小宝爱贫嘴，号称小喇叭。小宝，你又有什么要广播？那些谁上厕所不冲水，放臭屁熏死老鼠的事儿，可就别说了。本公主没兴趣。不是，不是，那是不是外星人侵入地球了？也不是，是我们托管班要选班长了。选班长？选班长？选。选我要当班长，当了班长就不会再挨老师骂了。当班长不会被老师骂？那当然了，当了班长就等于有了尚方宝剑，只有班长骂人，没有班长挨骂。我要当班长，我要当班长，就凭你们，削掉我的西班牙和葡萄牙了。要知道，我爸可是局长。局长有什么了不起的？我妈可是厅长，厅长，嗯，听起来好像比局长大哎。什么呀？他说的是每天睡客厅的厅长。<笑>你怎么？
么知道啊？切，厅长、局长算什么？我爸是董事长。那他总怎么样把我变成大美女吗？那他总怎么样可以把我变成小爱因斯坦吗？呃，不懂。那叫什么董事长啊？应该叫不懂市长。怎么你们说了半天，原来是在说自己的爸爸妈妈呀？现在又不是你们爸爸妈妈选班长，是你们选班长，要比谁厉害，应该是你们自己比才对嘛。好，那我们比比谁更厉害，比较比，谁怕谁呀？怎么样，我是不是比你们厉害啊？呀，怎么样，我是不是比你们都厉害？红透，你有什么比他们厉害的不？好，看我的！啊！不，你想死？现在是午休时间，把袁老师吵醒就完蛋了。就是，你们不敢做的事情我都敢做，那我是不是比你们厉害啊？啊，这都行。发生什么事了？呃，没事没事，没事。那刚才是谁叫的像杀猪似的？呃，那个嘛，他。聪聪，你干嘛那么大声叫啊？周奶奶耳朵不好使，都听得清清楚楚的。我我梦游，我我梦见自己吓到了，所以才大叫的。小心撒谎了，鼻子会变长哟。梦游。那你们呢？你们在干什么？不是午睡时间吗？我们听见匆匆大叫，所以跑出来看看怎么回事。他也撒谎了，<笑>是吗？这么短时间里面，你们竟然连球鞋都穿好了，头发也梳好了，衣领也整理好了。别告诉我你们会变身啊！袁老师，你可真聪明，我们真的会变身。又是一个撒谎的，闭嘴！分明就是在撒谎。老实交代，到底怎么回事？嗯，报告老师，嗯，其实他们是在比谁更厉害。为什么要比谁更厉害啊？因为他们都想当班长。什么？原来你们都想当班长啊？托管班班长可不是你们想比谁厉害比出来的，可是要同学们投票选举才行的。选举投票。好了，同学们，你们有谁想做老师的小助手，帮老师管理暑假托管班？我拿手暴力了，你到底在说什么？哼，投不投？我请你们吃好吃的，你们投，好吧？这个，好了好了，我请你们吃好吃的。哎，方家伟，方家伟，你投我一票，我帮你写作业，教你好不好？雪糕卷，你想要吗？当然想啊，我最喜欢吃了。那你投我一票，学我当班长。你投一票，我给你三张。嗯嗯，好好好，我投我投。一言为定。嗯。嗯嘿，王敏聪，你干嘛翻我书包啊？我帮你做作业啊。你帮我做作业，难道今天的太阳打西边出来了吗？同学之间互相帮助嘛，是应该的。我帮你写作业，那你是不是选班长的时候得投我一票呢？我就说天下没有免费的午餐嘛。原来是让我投你一票啊！天下是没有免费的午餐，但是划算的来了。你的作业
，我全包了。嗯，全包？对呀、啊，怎么样？同意吧？我投，我投你，白色，红色，你终于回来了。你找我有事儿？这次班长选举，你打算投给谁呀？我，我，我，什么？你难道不打算投给我？不不不不不，好。那就让你尝尝我的佛山无影脚！哎呀，哎呀，头，我头，算你识相！这回我惨了，我答应了三个人，可是我只有一票，我应该投给谁呢？小宝，小宝，你怎么了？岂有此理！他们竟然敢这样向你拉票，还有王法吗？这跟法有关系吗？当然有了，这个爱娇娇拿雪糕劝你有你，王敏聪帮你做功课，这叫做贿选。而马大军用暴力来恐吓你，就更加是违法。贿选，老师，贿选是什么意思？贿选就是你给别人好处，收买人心，贿赂选举的意思。哎呦，袁老师，你也说的太夸张了。我看呐、啊，小孩子哪懂这些呀、啊？他们都应该是闹着玩的，是吧？那也不能这样玩啊！我现在要去教育教育他们。江家人先问起，匹母玉，寄宿己。没错，大家知道这是什么意思吗？我知道，这句话出自于《弟子规》，意思就是要求别人做的事情。需要反省，问自己愿不愿意做。要是不愿意做，要立刻停止要求，不能强求别人去做。嗯，答对了，袁老师，您这个跟孩子们有什么关系啊？当然有关系了，他们一个拿雪糕券去贿赂同学，一个以包揽作业来收买人心，还有一个用暴力手段来恐吓同学，强迫投票。他们现在就是在强迫别人做不愿意做的事情。小宝没有说不愿意做啊，就是。那换过来，你们愿意做吗？不吱声，就是不愿意了。自己不愿意做的事情，就不能强求别人去做。而且，选举投票必须是公开、公正、公平，否则无效。啊，好了好了，孩子们都应该知道错了啊。知道错，马上改正，还是好孩子。嗯，可是老师，那我们什么时候才正式投票选班长啊？明天。嗯、同学们，现在是你们履行选民基本权利的时刻。请投出你们神圣的一票。好，写好名字的就放到这个箱子里来吧。来你刚才有没有投给我？我，哎哎哎
什么？你难道不是偷给我吗？哎呀，大姐你可行嘞！放开吧！刚才投票有没有投给我呀？难道你不想要雪糕了？嗯。小胖，你刚刚投了我了吗？好玩。难道你的作业、嗯、是不是投给我的？哎哎，小胖，是不是投给我的？是不是投给我的？啊！我们好同学托管中心暑假托管班班长就是张小宝同学。我，我，我不是在做梦吧？哎，我不是在做梦哎，我当选班长了耶！不可能，这不是真的，又不是真的。为什么不选我这种成绩优秀的学生来当班长呢？居然是班长哎！我只是想对张小宝说，天上的还不算无理，要把他打到地下去！嘿，嘿，嘿！哼，老师，老师，这那个马大军又欺负同学了。什么？这个马大军又欺负同学？看我不去收拾他！怎么了？袁老师，袁老师，你又怎么了？袁老师，你怎么了？啊，周奶奶，等一下，要是张小宝过来找我，你可千万不要说我在这儿啊！不行，我得找地方躲躲。袁老师。张小宝怎么了？你怎么老躲着他呢？自从张小宝同学当上班长以后啊，天天跟我打小报告，我整天顾着去训那些同学，我自己工作都没有做完，千万不要让他来找我啊！哎，袁老师啊，你躲得了一时，躲不了一世啊，还得想个办法把事情解决了。袁老师，袁老师，哎，袁老师，千万不要让他找到我！告诉你。
在。不要开，不要开。太臭了，我们都没法吃饭了。这，这，行行行，我这就去教训他。哎，不行不行不行，小宝啊，你知道怎样才能当好一个好班长吗？不就是谁做了不对的事要及时报告老师吗？当然不是啦，一个只会打小报告的班长，绝对不是一个好班长啊！怎样才能当个好班长？首先得以身作则，以德服人呐、啊。说得好，小宝。以身作则，以德服人。你以后呀、啊，别来打小报告了。你先自己回去以身作则，以德服人。以身作则，以德服人。同学们，最近托管中心的厕所老是闻到一股怪味儿，你们要加强自身的卫生管理意识才行啊。所以我决定。每天的值日生必须打扫厕所。老师，你刚才说值日生，值日生不就是唐静怡吗？可唐静怡没有来，怎么办啊？哎，是啊，那谁做啊？班长做。我？为什么？因为你是班长。要以身作则，以德服人。有道理，那就小宝做吧。Oh my baby 哥哥，你是个作，你德服人；你是作作，你德服人；你是作作，你德服人；你是作作，你德服人；你是作作，你德服人。小宝，你说谁爱虚荣啊？吃不了葡萄就说葡萄酸吧。不好意思，我不爱吃葡萄，最喜欢吃的是苹果和香蕉。大学生，你这个衣服我家里也买了一件。像我这样帅哥，我都要一次性的将每一套都给买下来，并且每一种颜色都要收集一遍。没新衣的同学，不要在背后说人家好不好？真的很讨厌呢、啊，哼，听到没有啊？二家的同学都说了，是酸葡萄心理，真的让人很讨厌的，哼。谢谢啊，爸，小点心吧。嗯，好吃，好吃。爸，你今天累不累？哎呀，今天呐，本来是不太累，不过被你这么一问呢，我感觉这肩膀有点酸了。哈哈哈哈哈！哎，爸，要
要不这样，我就给您弄盆热水。我学了一个最新的按摩手法，保证您爽的不得了。等等，小宝，小宝啊，哎，你说吧，你到底需要什么？好吧，那我就是想进我一边孝心。行了吧你，张小宝，你一撅屁股就知道你拉什么颜色的粑粑，你信不信？哎呀，爸，要文明一些，我还小。啊，对对对对，行了，别打岔了，你就说吧，你到底想从爸爸这儿得到些什么？说。哎，爸，哎，就是我们班同学都穿了一套超级 fashion 的衣服，您能不能也给我买一套 ？No。你这是虚荣！哎呀，爸！行了，宝宝，我告诉你啊，像你这种年纪的小孩子啊，要懂得艰苦朴素的作风啊！哎呀，爸爸！小宝啊，哎呀，你要懂得你爹我的良苦用心呐、啊。俗话说得好。男孩要穷养，女孩要富养。不是你爹我不舍得给你花钱，主要是我从小就想培养你艰苦朴素的作风。你是干大事的人，啊，不能拿一般小孩子的标准来要求你。不是想买衣服吗？长大了自己赚钱，自己创业，自己买啊。为什么男孩要穷养？女孩的不一，难道男孩不是亲生的吗？哼！哎，哎，小宝，小宝，这个不还是有那个足底按摩吗？啊！我今天要敢作业，一切服务通通取消。哈哈哈哈哈哈！小宝来了，你来了，你来了，来了来了来了来了！哎，你二位最近怎么样啊？啊，不错不错，不错就好，不错就好。哎，您身体怎么样啊？我，也挺好的。好就好，好就好。哎，这这这是我从家里带来的小小心意，不成敬意。呃，请收下。我们怎么收家长的东西呢？不行，哎，一一定要收下，哎，收下，收下，收下，收下，收下，收下。那个，哎，对了，二位老师，我想问一下。最近小宝的表现怎么样？哦，咱们坐下再说。哎，好好好，啊，坐下聊，坐下聊啊，来来来来来。嗯，最近小宝呢，好像有点深沉，忧郁的气息越来越浓，而且做作业还有点恍惚。这个，我猜啊，可能是最近他让我买一件衣服，我没给他买的原因。所以这孩子呢，现在一回到家里边就特别抑郁。一下就钻到自己的小黑屋里边，谁也不理。这不，我才到这儿来，向二位老师了解一下情况。哦，我知道了，最近班里特别流行一件很 fashion、很阴、很潮爆的衣服，很多小孩都让家长买。现在的小朋友可赶潮呢。哟，一定是小宝赶不上这个潮，所以呢，就觉得自己落伍了，就抑郁了。哎呀，小孩的心灵啊是非常的脆弱的，小宝宝，那你就给他买一件吧。不至于吧？按我说，这是小宝的策略。策策略？哎呀，不瞒二位说呀，哎，一件衣服，我我我们买不起吗？不是，主要是我不想助长小孩子这种讲究吃穿的风气，那长大怎么得了啊？是不是？但是这一次呢，我又怕不给他买这件衣服呢，会伤害到小宝的身心健康。要不二位老师，您二位帮我拿下主意怎么样？啊哈！哎，我倒有主意。下周啊，就是小宝有一个语言测试，要是他拿到八十分的话，你就给他买一套吧。八十分啊？啊，八十分也太低了吧。至少也得一百分吧？不是吧？怎么能用分数来换衣服呢？这不叫交换，叫奖励。哎。哎。哎
，小宝，又怎么了？我是一个寂寞成长中的男人。有时忧伤和无奈会不停袭击我，心。不好意思，请叫我寂寞哥。但是你又拿那些网络用语来欺负我，欺负我听不懂是吧？啊？没拿火星文跟你说话，已经够给你面子了。哎。行了行了行了。哎，行了行了，小宝啊，这样，你不是想要那件新衣服吗？如果你在你们班的语言测试当中拿到一百分，爸爸就给你买，怎么样？真的？那必须的，一言既出，四头驴都追不回来。哎、好吧、啊，你在我心中一直是个最讲信用的男子汉、啊，你可要说到做到哦。行啊，啊看，说什么呀？看。张小宝如果测试得一百分啊，张家宝要给买一件新衣服。如果不能旅行，我们俩就断绝朋友关系，只剩父子关系。张小宝，是你逼我的。哎，我说你这孩子，你你你这写的也太绝情了吧？啊，到底成不成交？成成交。疯了吧！最近小宝说过的话不超过十句，可却用掉了三根铅笔、两根油笔、三根中性笔。这种狂热的学习情绪实在是太可怕了。我估计小宝得了学习狂躁症，会,会传染吗？放心吧，不会。为什么？我还希望被传染呢。要不告诉老师，我要进一步的观察和分析，给我一点时间。歇一会儿好不好？你看这，这累的都喷鼻血了。别管我，我撑得住，我要坚强。你挺得住什么呀？要不咱们先出去吃饭吧，好不好？哎呀，你出去出去出去出去！你要破费？一百分儿，儿子，你你你真行啊！简直是破天荒，打破先例，绝无仅有，前无古人，后无来者呀！怎么会想到这些词语呢？哎，这样小宝，老爸带你出去吃个烛光晚餐，咱们庆祝一下，怎么样？走，哎，走，走了，哎，啊啊！哎呀，吃不吃都不重要，我重要的是兑现承诺。这是你之前跟我签署的合约。你看，白纸黑字在这上面写着。哎呀，行了行了，小宝。虽然一想到要买这个衣服就跪得你爸我肉疼，但是，一想到我儿子的进步啊，作为一个劳动者的父爱，我就自然的散发出来了。儿子，爸给你买，真的，必须的。哎呀，爸爸，我太爱你了，爸爸。咱们班有。
有个同学，最近的成绩突飞猛进，在这一次考试中拿了一百分的好成绩。很多同学最近都在比赛，谁穿的衣服高级。这有意义吗？漂亮衣服都是你们爸妈给买的，好的成绩才是自己争取的。小宝同学他没有漂亮的衣服，但是他的成绩非常漂亮，这才是值得大家学习的地方。大家说对吗？对。好，掌声鼓励鼓励。好，可以下课了。这次写的这么好，再借我看看吧。当然可以啦，来，拿去，借你学习学习。嗯是幼稚的表现，谁羡慕了？我对你的卷子从上到下、从左到右，做了一个非常详细的检查，结果发现你把“承认”的“承”写成“诚实”的“诚”了，所以你根本就不应该得一百分。不可能啊！你自己看。真的，小宝，一百分的宝座，屁股还没坐热吧，就跌下来了，痛不痛啊？你们想怎样？小宝，虽然我深表同情，但是我必须得把这事儿告诉老师。一百分没了，新衣服没了，什么都没了。哎哎，聪聪，聪聪，哎哎，你求求你，哎，你别告诉老师。你们说，我应不应该告诉老师？这事啊，也不能完全怪小宝，要怪的话。对外老师没有仔细检查。对对对对，小宝为了得一百分，都当学习狂躁症了。你们怎么跟墙头草似的？虽然这件事不能怪小宝，但是小宝的确拿不到一百分。那你是支持我去告诉老师了？不不不，铁律还需信任人。我觉得小宝应该主动告诉老师事情的真相。啊？我去说，小宝，小宝，小宝，小宝，你这四十五度角仰望天空的样子，真像是一个未来的大知识分子啊！我一点都不像，小宝啊！虽然爸爸为了给你买衣服，我的钱包已经在滴血了，但是今天我还是下了重本，买了很多好菜回来做大餐给你庆祝啊！儿子，爸爸今天给你做了鱼头汤啊，用鱼头好好补一补你这小脑啊，好不好？要不要？兴不兴奋？嘻嘻嘻嘻嘻。气喷死了！小宝，你这笑容怎么是这样啊？你该不会是学那些人去打什么瘦脸针，把脸给打僵硬了吧？啊！我看看，来来来，来。妈，哎呀，其实我有话要对你说。说吧，我的亲儿子，好儿子，就冲你这一百分，说吧，你要什么，你亲爹我都会答应你的。说吧。
。怎么了，小宝啊？你是不是想让爸爸给你买那件衣服？哎呀，你放心吧，爸爸今天已经去了，但是你要的那款呢，已经卖没了。所以爸爸已经交了定金，预定了一个更新款。这个新款保证让你穿上是贼拉风，走在路上，绝对回头率是百分之百啊！可是，可是什么？还不满意啊？啊？不是，小宝，爸爸答应你，只要爸爸能做到。不管是上刀山下火海，抛头颅洒热血，保证做到是赴汤蹈火，全心全意为张小宝同志服务，好不好？好，谢谢老爸。<笑>小宝，哎，爸爸，哎，小宝，看爸爸给你带什么来了？新衣服。哈哈哈哈哈哈！新衣服。告诉老师了吗？嗯。怎么样，小宝，有没有心花怒放的感觉呀？啊？起爸爸，为什么我只有痛苦万分的感觉呀？又跟我来这招，先假装忧伤，然后再给我来一个兴奋的大熊抱，是不是？这次是真的要说对不起。为为什么呀？因为，你快说呀！因为我不应该拿到一百分。我在测试卷里面有一个错别字，老师没看清，我才拿的一百分。我其实只能拿九十九分。九十九分，小宝，你怎么不早说呀？因为，因为我昨天没说出口。那你为什么今天又说出口了呢？因为我不想骗你。幸亏商场有七天无理由退货，我现在就去退货去了啊！来，给我，上，我去给我赶紧退货啊！漂亮的新衣服，不要离开我。爸，男孩子打仗服务，有血不流泪。你要是有本事长得像我这种身材，我就把这件衣服让给你穿。变成你这样，那不成气球了吗？呸！我爸说，气球太炸，会炸的。你才炸！小宝，你可要小心啊。重点是，小宝要变成你这么胖。穿这件衣服才合适，这牺牲也太大了吧！小宝，你看爸爸给你带什么来了？啊？哇，新衣服！嘿嘿嘿。别抢，别抢，四军四管都齐啊！我没有看错吧？妹妹又在开什么玩笑啊？小宝，刚刚那件衣服呢，是讲给拿一百分的小宝。现在我买齐了四季四款，是讲给拿九十九分小宝。难道九十九分比一百分还厉害？哦，不是因为九十九分比一百分还厉害，而是因为
，诚实比成绩更重要。这简直是破天荒大破天立绝，无尽有钱，无人，好无来者呀！哈哈哈！你们说呢，小朋友，是不是啊？可见诚实是多么可贵啊！老师啊，我上次测验本来是第二名的，我跟我妈妈说我得了第一名，所以我妈妈才奖励我这一级衣服的。啊！你们说我现在诚不诚实啊？你把新衣服披到手上说，大家说他诚不诚实？聪聪，来，老师看一下。我先快写零，作业全写完。咦、哎，怎么还是不成功啊？电视上就是这么演的呀。聪聪，你作业完成的很好哦。老师，我感觉你给我做这种作业，简直是侮辱我的智商啊！聪聪，老师知道你聪明。但是你要谦虚点啊！如果你有时间，可以去帮助别的同学，对吧？好吧。娇娇，你的作业呢？哎，老师，你上不是帮我做作业是吧？我让聪聪帮助你们做作业，是辅导你们做，而不是直接帮你做，懂吗？啊。娇娇，你到底在干什么呀？都半天了，一个字儿都没写。梅老师，这个数学题实在太难了，人家实在写不出来嘛。娇娇，你们现在学的是基础数学，等长大了要学高等数学。你现在不把基础给打好，将来可怎么办呢？老师，你知道世界上最悲哀的事情是什么吗？就是人还没长大。就把我这个白富美摧残的变成黑熊丑了。那你知道世界上最最悲哀的是什么吗？就是当你长大了，那个人还在抱怨怎么不把数学给学好。老师，你说我是一朵小花朵，可每天除了上学写作业之外，哎，我觉得我的童年简直就是一个悲剧。娇娇，你的公主病又犯了。你现在的基础可是比别人差得远了，你不好好做作业，课后多做习题，长大了考不上大学怎么办？反正你今天不把作业做完就不能回家。啊！我先画线零。怎么还是要做作业呀？最近娇娇的公主病可是越来越严重了，学习嫌苦，干活嫌累，总之一句话，就差连吃饭都嫌麻烦了。哎，你别说哈，我最近也发现了，她现在是抱怨越来越多，而且还说最烦去学校了。哎呦，袁老师，你说可怎么办呀？这一定是有原因的，她在家里有没有什么异常？没发现呀。好像这孩子还是和平时一样，一回到家就捧着那个电视机看那个叫什么《小魔仙》的卡通片儿。啊，对对对，就是这个《小魔仙》。怪不得最近一直在念咒语呢，一定是被那个卡通片的情节给迷住了。哎，对对对对对，娇娇跟我说说，哎呀，妈妈，我要是能有魔法就好了。这就是病根了，娇娇一定是在想，有了魔法之后呢，不劳而获，为所欲为。啊？哎呦，袁老师，你说这可怎么办呀？啊，娇娇妈来了。妈妈。哎，娇娇。娇娇，你说说，你是不是特别想要魔法啊？那当然了，要是我是一个小魔仙，我想干什么就干什么，不像学习那么麻烦。你别说胡话了，行吗？你想长大以后一事无成啊？
如果我能进入到魔法世界里，我想吃什么变什么，我想玩什么就玩什么，根本就不用学习了嘛。哎呦，真不愧是娇娇，这种想法真够奇特的。娇娇，要是真有魔法世界，妈妈早就去那儿了。哎，你也别心着急，对于孩子呢，还是要说服教育的。袁老师，你说的都对，可是这孩子，我今天晚上回家得好好好好的教育他。爸爸，我没没什么办法，要不要教会？你跟他说吧，他应该可以。小鸡，这个是个好办法。最近发现了一个关于你的重大秘密，什么、啊？这是我在后院的大树下捡到的一张纸条。娇娇是个小魔仙。哎，这下你有没有发现，你照跟凡人不一样，而是一个会魔法的小魔仙。哎，你们就别吼我了！我妈昨晚费尽了口舌，就让我相信这个世界根本就没有什么魔法、啊。娇娇，其实我看呢，从科学的角度来讲，魔法的存在也不是没有可能的。报纸上说，人也会因为基因变异而产生某种特异功能。说美国有一个青年，也是捡到了像这样一张纸条。从此就被赋予了神奇的力量。哇，那小魔仙的世界真的存在吗？也许吧。佳佳，你有没有像小魔仙一样施个魔法？施魔法？嗯，我最近和电视上就这么练的，可都失败了。佳佳，那你有没有在人身上施魔法？那倒没有，那你快试试啦，娇娇。魔仙快显灵，让你肚子疼。哎呦，哎呦，好疼！哎呦喂！疼了，疼了，疼，真的疼了。嗯，你的肚子真疼啦？大大。解除魔法吧，他，他这样会出人命的。嗯，魔仙快显灵，快让你别说话。魔法，还是算了吧。呃呃，佳佳，我一向把你当做公主、女神、天仙，你有了魔法，可不能欺负我。放心吧，我一直都是很平易近人的。呃，那他们两个呢？我都差点给忘了。魔仙快显灵，解除魔法。哎哎哎，不敢了。哎哎，老爷没说话嘞，他说没。天哪，这真是太神奇了！难道我真的有魔法了？我的梦想真一成真了！我是魔仙爱佳佳。哎，娇娇，你今天的作业做了没有？哎呀妈妈，你先不说这些了，我真的有魔法。哎，你怎么就不相信呢？你看你这孩子，我昨天是怎么跟你说的？这世界上根本就不存在魔法。可是我真的有魔法，我的同学都可以证明呢。哎呀，好了好了，不说了，我们走吧，回家吧。不要，我
这孩子怎么这么不听话呢？我都跟你说了没有魔法。犯傻了，这么的幸福。对，对呀、啊，还得夸我的演技好，都可以得奥斯卡影帝奖了呢。切，还奥斯卡，多亏了我这个导演。切，我才是二爷。哎，哎，老师来了，我，切，我是布莱佳。佳佳，你怎么还在纠结魔法的事啊？就是啊，老师，我可以证明我有魔法，我可以让你们看看我魔仙本色。我现在就让路上的汽车停下来。哎，哎，等等，别动啊！喂，绝对走了，咱们上去，站，走吧，走，走。小妹妹要坐车吗？哎呀，司机大哥，不好意思哈，小孩闹着玩呢，对不起啊。干什么闹着玩？要玩回家玩去，上马路上玩什么？你看，人家是以为你要打车，所以才停下来的。我不像，给我回家去，走。哎、呀了，太神了。大奖了，成了，对呀，他们都。回来，回来，回来，回来！说，是不是你们三个搞的鬼？我们只是跟张浩开了个玩笑，没想到他，我们没想到他就相信了。对呀、啊。什么？你们骗我！你们三个先跟我回去，看我等一下怎么收拾你们。快去找猪奶奶帮我吗？好，快走，走啊，走啊！好了好了，佳佳，老师一定好好批评他们，你就别胡思乱想了哦。我是魔仙爱佳佳，我是有魔法的。哎呀，袁老师，你这怎么办呢？他不会落下什么毛病吧？我想他肯定一时间受不了，还是先回家休息吧。走吧，来。娇娇，娇娇，快点起来上学啦！怎么还要上学？快点吧，我的小公主，起来穿衣服了。哎，一二三，哎，快！妈妈，我的衣服呢？早就开始说胡话，妈妈每天都是这样给你换衣服的呀。什么？你每天都给我这样穿衣服？那当然了。哇，这真是太神奇了！妈妈，你是世界上最厉害的妈妈。好了，我的小公主，赶紧洗漱完毕以后出来吃早餐了。娇娇，我不要磨蹭了，快点吃早餐啦！哎，吃饭啦！下午的会议呢，帮我改到两点以后。啊，对了，今天晚上世界魔法协会的聚会我去不了了，帮我把时间改一下。娇娇，你还愣在那儿干嘛？快过来吃早餐啊！来，宝贝。嗯，我吃饱了。嗯，娇娇，爸爸上班了，你要乖乖听话啊。师傅，现在天上骑那个扫帚的人越来越多了，你要小心啊。我知道了，我的技术啊，你就放心吧。宝贝儿，拜拜。拜拜。妈妈，我也要骑。哎呦，我说。
是小公主，我跟你说了多少次了，魔法世界的飞行驾照要等你十八岁的时候才能考的，你现在啊，只能给我走路上学去。啊？原来魔法世界你要考教师证啊？那当然了。是魔仙爱娇娇，我们也有。你这魔法棒有什么稀奇呀？我这个是外国人从国外给我带回来的，是名牌的。据说啊，美国总统还有英国首相都是用这个牌子的魔法棒。魔法棒的好坏，不是外在的条件。想要变出好的魔法。小看人的智商和悟性的，像这种初级魔法，简直就是侮辱我的智商。原来这个世界上的人都会魔法，那我岂不是没什么炫耀的吗？同学们，你们大家今天的状态怎么样啊？好，那让我们来练习一下初级魔法吧。聪聪，来，把老师这个瓶子变没吧。把空瓶子变没。把瓶子变回来。不愧是聪聪，掌握的非常熟练，非常好。娇娇，你也来试一下吧，过来。我。对呀、啊，来，魔仙快显灵，空瓶子变没有？佳佳，认真一点，集中意念，用力挥棒，来，魔仙快显灵，空瓶子变没有？哎呀！哎，娇娇，你现在学的可是初级的魔法，等长大了可是要学习高级魔法的。现在不把基础打好，长大可怎么办？哎，我怎么觉得我在这个魔法世界，我的童年还是这么悲惨啊！我这个白富美，摇摇摆摆的变成黑熊丑的。娇娇，那你知道最悲哀的事情是什么吗？就是当你长大了。那个人还在埋怨，当初怎么不把魔法给学好？我怎么觉得这个魔法世界和以前我生活的世界有着相同的逻辑？娇娇，你现在的基础呢，已经比别人差了，你更要上课好好听讲，课后多练习。今天你不能把这个瓶子变没，就别想回家。啊！真奇怪。怎么听起来这么耳熟啊？应该怎么把餐具变出来呀、啊，娇娇？我不是跟你说了吗？这要靠你自己的智商和悟性的。娇娇，学魔法是需要一段时间的，可你学的实在是太慢了。哎，都准备好了吗？啊，嗯，准备好来。大家可以吃了啊。嗯、哎，娇娇，你又不知道怎么变餐具出来了吗？奶奶教过你多少次了，你要是再变不出餐具来，奶奶也就变不出食物给你的喽。啊，那我都快饿死了。哎呀，好饱。去打篮球。
小事不要自己发现，我们六个挨骂啦。对呀、啊，自己要玩就自己变嘛。对呀、啊，自己变。难道在这个魔法世界里，不但要像以前好好学习，连吃饭也吃不上，玩具也玩不了了呢？真的好想回到原来的世界里。娇娇妈妈，我正好有话想对你说。怎么了，猪奶奶？啊，娇娇今天又没吃饭。娇娇，你是怎么回事啊？你怎么连这么简单的魔法都不会变了吗？妈妈，魔法一点也不简单。这么简单的魔法都不会变，你以后怎么考魔法大学啊？你想以后一事无成啊？妈妈，我想回到没有魔法的世界里，那里的小朋友不用学习魔法，更不用考什么魔法大学了，吃饭的时候也不用变来变去了，我也不会啊呢。哎呦，不愧是娇娇，这想法够新奇特的。娇娇，要是真的有没有魔法的世界，我早就去了。世界真的可以没有魔法，日子也会变得非常美好的。你都胡说八道些什么呀？你最近怎么这么奇怪？奇怪的明明就是你们！我要回到没有魔法的世界里！哎，你这孩子，你信不信我魔法世界的规定教训你？哎怎么了？赶快起床穿衣服，上学去了。这衣服我自己穿吗？不是你自己穿，难道还妈妈帮你穿呀？妈妈，这被子你叠吗？哎，你这孩子，你没看到妈妈在叠吗？难道妈妈还用魔法吗？扫帚干嘛？哎呦，你这孩子一大早上怎么那么多卫生嘛？妈妈在拿着扫把当然在扫地了。不是说扫帚都是骑着上班的吗？哎，我说娇娇，你怎么一大早上起来就开始在那说胡话呀？你不会是发烧了吧，这孩子？啊，没有，妈妈，我真是太高兴了。你这孩子这是怎么了？我真是太爱这个世界了！我现在不想要什么魔法了。我现在明白了，在每个世界里都要靠自己的努力才行。哎呦，我的小公主啊！好了好了，妈妈也知道了。那你现在赶紧去穿衣服吧，要不然该着凉了。好吧，快去。嗯，快进来。你们三个，快给我进来。干什么呢？还不说，从头先说。对不起，娇娇，我错了，我不应该戏弄你，嫌弃你作业写的慢。对不起，小张同学，我错了，我不应该戏弄你，说你好吃懒做。对不起，娇娇同学，我错了，我不应该骗你说世界上有魔法。娇娇。你能接受他们的道歉吗？其实吧，这个错误，呃，主要是在我。哦，为什么？现在我明白了，其实这个世界根本就没有什么小魔仙，那些小魔仙的故事也是假的，没有天上掉馅饼、不劳而获的事。娇娇，这句话从你嘴巴说出来，老师感到很欣慰哦。你、你们三个。我没有说要原谅你们，也没有说你们没有错。啊！往里冲！从今天以后，帮我辅导作业，不能嫌麻烦，讲到我明白为止。遵命，公主。你，马大军，从今天以后，帮我购买零食，不许嫌麻烦，买到我开心为止。是，公主。你。
，酒哄我开心，不要再骗我就是了。嗯，遵命，公主。如果你要再骗我的话，我就魔仙快显力，诅咒你肚子疼。